ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സോയ ചങ്ക് കറിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ സോയ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അതുപോലെ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇത് നൂറ് ഗ്രാം സോയുണ്ട് അതായത് ഒരു കപ്പ് സോയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സൈസിലുള്ളതാണ് ഇത് വലിയ സൈസിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സോയ ഞാൻ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും കുതിർന്ന് കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോയ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ തലേ ദിവസം കുതിർത്തിയെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് നേരിയതായിട്ടൊന്നും അല്ല സാധാരണ അരിയുന്ന പോലെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പൊക്കോളും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി വേറെ പാത്രമൊന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നന്നായി പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തരിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് വരും അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തല്ല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നത് അപ്പം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇറച്ചിക്കറിയും അതുപോലെ ബീഫ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റൈലിൽ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിനാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്കുള്ള ഗരം മസാല ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി
അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ ഉലുവ മതിയാവും വളരെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോളായിട്ടുള്ള പെരിഞ്ചീരകമാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര സവാള അതായത് പകുതി ഭാഗം സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സവാളയ്ക്ക് പകരം ഉള്ളിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സവാള ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകാണ് അതും എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എരിവ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് എണ്ണം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ കറി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വറ്റിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വെള്ളം കുറച്ചൊഴിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കറി പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് വറ്റിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള സോയ കറിയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് അതുമാത്രമല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല കുറുക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുക അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ തേങ്ങാച്ചോറാണ് അതിൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറി ഓക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഈ കറി നന്നായിട്ട് പോട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു